一个普通的组织。但今天，我觉醒了特异功能，可以看到每个将死之人的死亡史。这是我三天来遇到的第五个绞死者，可遗憾的是，我一个人都没救下来，因为所有的人都不相信。这个小区五零二是吧？好的，水马上送过去。水又超市被投诉了，快换五十。少爷，我刚刚……你往哪看呢？臭流氓，没见过女人。小丽，谁惹你生气了？一哥，张海洋今天送水又迟到了，还有人在这儿看，恶心死了。这是不是不想干了？阿弟，阿姨。你听我说啊，这个小丽要出事。海洋，他们跟你说过多少遍了？我是你的顶头上司，上班时间要争职务。去死吧，大海洋！那个水产，那可能有炸弹，十一点五十五就会爆炸，一关让大家伙知道了，要不然都会死的。哼，炸弹，要东西的，你是不是还没睡醒啊？电影看多看多正了，就算你说待会儿发生地震，这也比有炸弹靠谱呀。做水都晒了一天了，好不容易休息了，赶紧过来吃饭吧。你这玩笑啊，一点都不好笑。我没有开玩笑，我说的都是真的。张海洋，你送水站站长的位置。被我这个当徒弟的给顶替了，你心里不服气、啊，所以就故意说这水站有炸弹，挺大岁数的人了，怎么这么不要脸呢、啊？嘿，张海洋，你以为你神眼呢？还头上有什么死亡倒计时？挺大岁数人了，还整上封建迷信这一套了？你看看人家副经理，年轻又能干，才二十五岁就当上我们送水站站长了，你这快四十了吧？被卢城送水工部说。咋能不放脸皮？像张海洋这种废物，怎么会一哥哥？我没有骗你们，我真的没有胡说。咱们水站真的会在十一点五十五爆炸的，大家相信我。行啊，你个老东西，开玩笑也有个度。张海洋，今天厚德公司的采购部经理会来咱们水站考察，你最好把周的嘴，要是因为你胡说八道耽误的事儿，绝对饶不了你。我究竟说什么，你们才能相信我呢？真的，你没完了是吧？站长，你上去我，我没胡说。快，站停嘴！我给你脸了。哎，等等等等。站长，你大人有大量，千万别跟老张一般见识。你能干就干，不能干滚蛋。张明飞是一个村儿走出来的，一对美女，喂，赶紧吃，抓干活。有人在睡着，在医院等尿布，想治病的。要是得罪了父亲，丢了工作，你想想，你孩子怎么办？老婆，不是这样的，他们睡在路上的，会爆炸的。我不能眼睁睁看着这些兄弟们都死了。炸弹？你胡说什么呢？你信不信我？我没有。我跟你说，我们可能每个人头上都有一个死亡倒计时，上面写着十一点五十大家都会死的。这什么死亡倒计时啊？还每个人都有，每个人都是没有。小，如果你显示的是十一点五十，随心大变。但是我很好奇啊，你头上倒计时一直在闪，别装神弄鬼了。我告诉你，老子没有心脏病。老板，李团，咱俩一起光屁股长大的好兄弟，你相信我一次啊？你相信我一次？就这难在路上了，咱去医院检查一下，要不然你真的会死的，真的。赶紧把这医院。老大，张啊，大家都累了一上午了，你还闹这么一出，有意思吗？哎，刘哥，咱们认识这么多年了，你知道我的啊。要不这样，先听我的
，咱俩先离开好不好？这是真的会爆炸的，还没完没了了啊！你问兄弟们，兄弟，听我这句劝，咱们先离开这啊，先离开这，咱们先去外面待一会儿。如果几分钟之后没爆炸，咱们再回来。没爆炸的话，我请大家喝酒，行不行？老张，就你那口子，一瓶啤酒，你得兑两瓶矿泉水。就你还请我们吃饭喝酒啊？就这，那长安水的啤酒啊，他都能喝三天。我看啊，老张这是自己战场的位置被自己徒弟顶了，你呢都受不了这送水工的苦，受了刺激，精神出问题了。就你战场，一天吃饱了没事干，瞎嚼舌根儿。张哥，你说的是真的吗？说的是真的，水战真的会在十一点五十。张海洋。没完没了了是吧？没完没了了是吧？何成，怎么回事？张海洋今天不但送水迟到，还非说我们水站有炸弹。你说他是不是有病？我、啊啊、我我没有骗你，我说的都是真的，真的会爆炸。你看，看，看，看，后德集团的白经理和申助理马上要到水站来考察了，要签订大量的供水合同，连一天的供水。都超过我们一个月的营业额了，老娘管住你那个嘴，别胡说八道，耽误钱，老子不饶不了你。兄弟，真的是人命关天，这样我我给大家磕一个，我真的没骗大家，听我的，大家先走行不行？这<笑>老张平时虽然窝囊，但是从来没有求过谁。反正现在啊。你十一点五十五也没几分钟，要不咱们就出去避避。他老张说的是真的。对呀，大不了到时候再回来嘛。对对对，那咱们先。各位呢，告诉你们啊，今天的合同至关重要，谁要是敢离开，我滚蛋，再也不回来了。来来，让海洋过来，照着镜子看看你这怂样，还想在这无言的同情，谁不信？我老婆，我儿子怎么办？既然你不相信的话，白总，哎呀，白总，二位大驾光临，让我们水战蓬荜生辉呀！王总客气。哎呀，里面请。老婆，头还好不好？一大把年纪了，还能坚持这么久？白经理今天在带我去你们公司考察，如果合同签下来，应该能给公司省一大笔钱，公司会给我一笔奖金。你千万要记住，为了避嫌，你绝对不能让人知道你。小江，我老婆如果留在这儿，也会被炸死，我必须带她一起走。给大家介绍一下啊。这二位呢是厚德集团采购部的领导，白经理和申助理，大家鼓掌欢迎啊！请二位看看我们的产品啊，好，看我们的矿泉水，质量绝对有保证。哎，申助理，还有十分钟就就爆炸了，你怎么走啊？怎么着呀？说了什么？实在对不住啊，这人得了一小阵了，这神经病！二位千万别往心里去啊！哎呀，快把他拉出去！啊，快快，三助理，还有十分钟爆炸了，这怎么没来不及了？拉出去！快快，快快，快哎，程圆圆，干嘛去？啊？当然到水站外面去啊！你没听老张一直在说这里会炸吗？程圆圆，你好歹也是大学生毕业，这么荒谬的屁话你也信？宁可信其有，不可信其无。万一这里真的有炸弹呢？我可不想跟这个破水站比。哎，造反了你！沈助理，啊、张海洋，你明知道我只有今天签下这个合同，我才有钱给楠楠做透析。你能不要再影响我工作？沈助理，水下真的会炸，我没有胡说八道。不用搭理他，这就是
是个神经病啊！今天你的员工说水站会爆炸，今天是真的，是。哎呀，你，哎呀你，呃，水站真的会爆炸了，您赶紧带上神助理。你有证据吗？凶手是谁呀？炸弹在哪里？嗯。什么都不知道，我的手上会爆炸。我觉得很像。另外一个人，我有一个死亡倒计时，上面写着，并会在十一点五十五。倒计时，张海洋，你竟然编造出这么幼稚的笑话，在跟我搞笑。白经理，你可别搭理他了，这人已经疯了。别闹了！老张，你不看今天什么事儿？你别闹了！走啊！你干嘛呢？忽然去医院了？还在睡啊？你在药房里啊？什么来不及？去！赵飞鸟，老金帮你，你咒我死！你是人吗你？老板，我你，你什么你？张海洋，你就是嫉妒我比你挣得多，所以你就三番五次的咒我死。行。你不仁就别怪我不义。今天我也抱抱你的脸，大家都听着。你们知道张海洋为什么非要申剑走吗？为什么？怎么？因为他们两个是两口子。想到老张长这么好，还有个这么漂亮的媳妇儿，那你说他老婆来这考察，两口子还假装不认识？什么？你不是说我有心脏病？我告诉你。我心脏好的很，最起码比你这种脏心烂肺的人好得多。老板，老板，我不能说，老板，我就说嘛，老板，我自己心脏病。没事啊，张海洋，臭麻子，我看老段就是被你气的，你们先聊。我扶他休息会儿，可能就好了。这么危险，难道张海洋真能预知死亡？不，这是这不可能，这一定是假的。别想了，那我太累了，一会儿就好了。要不回我办公室继续谈婚事？孙助理。救我们！我们用得着你救吗？啊，张海洋，我看你脑子是真的有病。我没病啊！还不承认？你知道你为什么好端端的从战场被撸成了送水工吗？为什么？因为王老板觉得你死脑筋不懂变通，让你当战场，只会让水战亏钱，所以就把所有客户的头。还有老乡段明的两个投诉呢，惊不惊喜，意不意外？<笑>你不知道，正瞒着我。没错，我现在不会觉得你还脑子里没病吗？我看你脑子里装的都是大便。张先生，楠楠的尿毒症又恶化了，透析时间提前到今天下午。不会的，不会的，我求求你，你一定要救救楠楠，救救楠楠。哈哈哈哈哈！知道知道什么啊？他的儿子在冰区前，这跟我们有鸡毛关系？就是，哎，你自己没本事，还怪得着别人啊？炸死你们这么大！不管你们了，老子要去救自己媳妇了。
，张海洋，你不是信誓旦旦的说会爆炸吗？你这不好好的吗？楼上的道具谁也没有，是这一劫过去了，还是我的特异功能消失了？你有病是吧？你就那么盼着爆炸死人吗？你有病是病，你别影响我工作行吗？我居然是我。只是延迟了。不要慌，你不能进去，他会炸的。张海洋，你到底有完没完？我如果今天签不下这个合同，这个月的金子，孩子的治疗费怎么办？老婆，老婆，你说这些我都知道。怎么还会爆炸的？取消是，他只是延迟了而已啊。我们不能为了一份工作，连命都不要了吧？我更是。今天真的会炸，我也要把合同签下。这是难道唯一的希望吗？你难道要我也真的看着孩子死在医院里吗？我做不到。老婆，为了你，为了楠楠，我一定阻止爆炸，找出真凶。哎，楠楠，哪儿买的？别人啊？你怎么回来了？这水站没炸，我当然就回来了。不然，换我换工科工资的话，你赔我啊？要我说啊，这水镇还真不如炸了。老板，这样，一群都该自杀自杀。三、嗯、哥，你愣着干嘛呢？走啊，趁这会儿没活儿，赶紧回去歇会儿。走，走了，走了，走了。水镇附近压根就没有便利店，他随便哪买的？难不成他才是那个炸水镇的凶手？哎，老东西啊，你不是说水站十一点五十五分就会爆炸吗？现在时间已经过去很久了，你跟我解释解释你说的炸弹呢？东东明明死了，尸体怎么不见了？我跟你说话呢，你耳朵聋了？老段呢？你把老段弄哪去了？老段，他可能被炸弹炸死了啊！<笑>我问你，你把老段弄哪去了？老段的尸体呢？海洋，我是给我发神经！老段活蹦乱跳的，根本没事儿。怎么，你的谎言被戳穿了，心里很失望是吧？一群老张，大家这会儿俩不是挺好的？我看你们都是被老王八 PUA 惯了。你，小诗，吓我一脸。是张海洋，张海洋，不见棺材不落泪是吧？啊，你等着，等老板跟白经理谈完合作，我立刻向老板申请把你开除。到时候你没了工作，啊，你就等着扫大街去。无论我怎么说。他们也不会相信，爸，我还是自己做手术。行了，都别闲着了，干活。不想干，现在滚蛋。我知道，白经理当子。放下，别聊。白经理，对不起，我隐瞒了我和张海洋的关系。如果因此造成任何不好的影响，我甘愿受罚。但希望白经理再给我一次机会。放心。不会因为这件事情就怀疑你的工作能力的。对不起，给白经理添麻烦了。其实我早就知道你老公在王队长。你知道？对。陈倩，其实我一直都很喜欢你，所以担心你的一切我都想了解。我一直很好奇是什么样的男人能娶到你这么优秀。可今天一见，我很失望。张海洋他配不上，我甚至觉得他精神有问题。白经理。我老公人很好的，只是因为孩子的事情给了他巨大的压力，所以今天有些变成。孩子的事情别人从来没有，只要你跟我在一起，你孩子的所有费用我会全权负责。孩子的事情我和我老公会解决。这样，张海洋他配不上，我会等你改变主意的。白经理，请你自重。沈倩，张海洋究竟有什么好的，让你这么死心塌地的？李经理，是不是？要不然，待会儿我得去参观一下水站。好。一哥，都忙一点啊！刚吃完饭就无精打采的，还想不想干了？谁？谁说的？张海洋，是不是你？就应该战死这种。
，天天压榨我们，真……这小丫头对水战的怨气咋弄的？看来她真有苦。不是不老实点吗？哎，段明，干嘛去了？站长，再敢偷懒，给我滚蛋！哎，站长，我刚才去厕所了，我现在你放心，我夹住马力干，快点，少废话。我呀，没事儿，没事儿。老张，我跟你说实话吧，我确实有心脏病，一直没敢公开，就是怕老板和站长知道了，就不用我了。我这包里一直背着救心丸呢。之前你说我自己心脏病的时候，我就偷偷服了几颗。你看，这不都好了？老、啊、板，你你真的，你头上倒计时没有消失，只是延迟了。你还会在十二点半死于心脏病，真不能干这种体力活了。你就还你吧。老板，你听我拒绝，咱不干了，行不行？你要是把我当哥们儿，就把我与心脏病这事烂在肚子里，跟谁都不能死。哎，你们两个老同学要到底了，你们赶快干活。哎哎哎，站长，你别生气，我马上干。你别动啊！真不能干了，要不然你会死的。老子把你当哥们儿，你三番五次的咒我死啊！站长，真不能让老段干了，再来他真会出事的。张海洋，你他妈给我少闹事儿！那现在滚！哎，来来来来来，快快快，过来过来，站好了站好，站好！喊一下我们的口号，让厚德公司的领导看看咱们的精气神。来，走，把最好的水送给最尊贵的客户。我们能当场揍死个大西，这是神经病。难道凶手真是这个人？他刚才借口出去买薯片，实际上是为了引爆炸弹，结果出了不同频率，不得已重新布置了炸弹，所以炸弹时间才会延迟。今天多少可以啊？行，散了吧，散散散，干活。如果郑媛媛是炸水站的凶手，我必须赶在他动手之前找到他。老少爷们们都打起精神来，给班经理看看咱们的干劲儿。真的，不过老段的时间也到了。老段，你真别干了，再干你真的会死的。小海洋，你别耽误老师赚钱。小陈赵海洋，你们能不能干了？你别看我年纪大，但是我比年轻人还有干劲。我一定要查出凶手，这也是楠楠唯一活下去的希望。老板，你客气没？哎，你看我力气多大！大明，能不能严格到底啊？没事，老板，两两人捅，就算是三捅，三捅我也没没事。去，真的，你给说够了。早点在医院。好。你好，陈助理，走吧。好嘞，你们快点。快快快，把这个老公一抬走，救护车马上到。别说了，老子这就能救你，你只是被你们死在水站。那我刚说的是真的，这不然段明怎么会一早被抬走啊？咱们水站不会真的要爆炸吧？哎呀，我还没抱上大孙子呢呀，可不想炸死。张海洋，段明要是真出什么事儿，丢了干系、啊。你胡说！我告诉你，我是不是提议过他，让他休息，是不是你不让？辞退他，让你给他穿小鞋，就是你害死他。放屁！他自己身体本身就有问题。跟我水站有什么关系啊？老一他们呗，我实在对不住。我那刚晕倒的员工啊，我得去看一下。王总真是关爱手下，去吧。二位少佐，怎么样了？段明已经被同事给抬走了，现在都十二点半了，过去了这么久，应该不会有事吧？老段已经没了。段明是你老乡，又是同事，你怎么能这么咒他呢？你再这样，我就考虑你的权利问题了。王总
，我的距离不重要。您现在最应该考虑的是，怎么阻止水战的爆炸呢？喂，什么？大明死了？谁？难道老张说的是真的？说段明会死，段明就真的死了？是，而且呢，段明的死亡时间和死亡原因，比他说的丝毫不差呀、啊。对呀、啊，那可、个、怎么办呀？这离一点钟还不到一个小时，这不会真的爆炸吧？大家都冷静，都什么年代了？烟花爆竹都不让咱放了，哪有炸弹呢？现在是法治社会，造谣是犯法的。我告诉你们啊，不造谣，不信谣，不传谣。呀，你有散播谣言这个箭头，你把蝎子放工作上呢？对，从一个站长沦落的松子工，你就不反不反？为什么嘛？我反思，王总，我从站长变成松子工，王总您不是最应该反思吗？还不是你跟傅艺你们俩顾的，俺能整我呢？你你小子就是不求上进，少欺负别人，不对干了，干活，干活。段明写嘴战呢，还死在这儿呢？死在救护车上，死在这儿，死在王总，人是在水战出的事，为什么不能上工伤啊？有意思啊，人是在水战晕倒的，结果死在了外边，却不能算工伤啊。这老王八心可真够黑。可不是啊，人死了也不赔偿，这什么破水战呢？大家放心，关于段明的死，我一定会给他家属一个满意的赔偿。但是眼下主要目标就是拿下厚德集团，等合同签完了，给大家涨工资。听到没有？滚！叫你呢。我知道你缺钱，这样，只要你让你老婆立刻和水战签约，我就会给你一大笔钱。怎么样？你但如果你不帮忙还捣乱，我就会开除你。还要告诉厚德集团，你老婆找我拿回扣，到时候不仅你会丢工作，你老婆的工作也会保不住。哎呀，小子，再一个儿子，我相信你，还有一个明智的选择的。当务之急是找到凶手，确保我老婆的安全，没必要跟他一同见识。啊，王总，我错了，哎，这就对了，嗯。就算想拿到这杯酒的敬，我也要先把凶手找出来才行。张哥，啊，别，好了。刚才那个老王八跟你说什么了？哼，说啥？威胁我呗，让我不要再提水战爆炸的事。我倒真希望能如你所说，就拿这水战炸。张哥，你不觉得吗？这泡水战从上到下都是颠的，没一个好东西。就算是再正常的人，在这种变态的环境里面待久了，都得变态。我我，张哥，我来水站几个月了，我就觉得你这人还挺靠谱的。听我一句劝，趁早别干了。一会儿啊，带上嫂子，早点回家吧。这我怎么飞？他这下要准备动手。今天带了这么大一个黑衣山女，我还装的是炸弹。张哥，啊，你咋了？你怎么还不走啊？啊，没事。啊，对了，圆圆，话不能那么说。咱们水站那么多同事呢，就算王总跟傅艺那俩王八蛋该死，那其他人是无辜的呀。什么王总？他在我眼里就是个老王八。喂，有我的快递啊，我马上就来。陈倩啊，没想到你老公居然还有这种能预测将来发生的事情。这只是巧合而已，您别信他。如果不是巧合，你老公还说水站要爆炸，万一是真的。经理，他就是在胡说八道，您千万别信他。满嘴胡话的男人在一起，不愿意跟我是吗？白经理，我知道您看不起张海，他是我老公，对我也很好。希望您不要再挑拨我们之间的关系。嗯还是尽力，别喝那么。不急，王总，你们公司一大清早不是员工晕倒，就是水站的爆炸的。我看你们安全问题不少。张海洋他胡说八道的，我们公司一切正常，没啥安全问题。我说有就有，走，我去调查一下你们公司的安全隐患。嗯
力气呢？深浅，我倒要看看，如果我当着你面拆穿张海龙的话，彻底把你，你是不是还能？张先生在做什么？啊，感谢你好，张先生，你没有想过觉得你说总量会爆炸这件事情不对劲，所以想听听你的信息。感谢你，你终于可以相信我了，这真的会爆炸的，你赶快带着身体，你们快走吧。张海洋，没有跟这个事情，你不要乱说。老婆，我真没乱说，真的假的？老总啊。小芬，哎，老总，进来。条件哪找啊？是吧？你别闹了，行吗？我知道，自从我顶替你当了站长后，你心里一直不舒服。可你当站长，总让咱水涨推前，而且岁数也不小了，把机会让给这些年轻人不好吗？是吧？别怪我，没能及时照顾好你的情绪，为了把你的脾气。除了赔偿，王总。我希望你不要避重就轻。现在的当务之急是找出凶手，消除炸弹的隐患。大洋说的是，如果他说的是真的，那凶手一定是你。大洋，依你看，凶手是谁？我，我不太清楚。你一直说水战会爆炸，但不说凶手是谁，所以我怀疑你张海洋就是凶手。他竟然炸了这个水战。这种想法的是啊，白经理，我老婆还在这儿呢，我我怎么会是凶手呢？你说不是就不是。王总，我建议立刻搜查张海洋的东西，包括他的私人物品。白经理，你这样做会不会太过分了？过分吗？我不这么觉得，我是在为大家的安全考虑。王总，可以搜查张海洋。动都不准动，谁都不准动我的东西、啊。为了大家安全，排除隐患。我请你配合，老板。海东，喂。张海洋一直散播水战会爆炸的谣言，所以他的工位上有炸弹。你知道是吧？你去搜一下。哎呦，王总，这不合适吧？那如果真的有炸弹，咱是不是应该报警，让专业人士来查呀？小飞哥，让你去你去，不见。师傅。哎呀，我没事。你说多少遍答应入职那会儿起，我总就带你两心出去玩去，算了不上，是，你就算只带了我一天，那也是我幸福。哎呀，你呀，哎呀，对不住了，我得送下你东西。我不要，这真的不能看。张海洋。你不会真准备炸弹了吧？张海洋，真的是是是你要炸我们送水站？海洋他绝对不可能炸水站的，你不能相信他。他手里拿的是什么呀？老板，他在这躲下来呀。你这里面究竟装的是什么？师傅，这个真的不能看。张海洋，你在搞什么鬼？这盒子里装的是……给我！你给我！真没有。我还以为真的是炸弹呢。张海洋，你一个老男人，叠这么多千纸鹤做什么？该不会是勾搭你一个小姑娘，自己又没钱送礼物，就搞点小偷钱的把戏吧？真火！哼，老张啊，老张，你还真是癞蛤蟆找青蛙，长得丑，玩的花。<笑>深浅，这就是你整的状况。张海洋，我每天辛苦赚钱养家，孩子还在医院。这么对待我们母子的，老婆不是的。其实这些千纸鹤，我，是，为你准备的。老婆，喂，能娶到你，我感觉自己是这个世界上最幸福的人。这些年，一点不输，都是你在赚钱养家，老婆。你辛苦了，以后啊，我一定会加倍的爱你他们，我也会更加努力，让你有更幸福的生活。你混蛋！你为什么从来没跟我说
我也不好意思把你给甩了哎这老张平时看起来窝窝囊囊的没想到对人媳妇这么好这要是我家那口子对我也能那么好我就是死了也愿意哎他们年轻的话说我们算不算吃嘴狗粮啊又学一招回去我
到底装着什么？说，装的你，你说什么？老张，这就是你说的炸弹是吧？我原以为这个水弹就你一个好人，可惜啊，你也是个天才。看吧，这里面装的都是我的私人物品，我就告诉你们，姑奶奶，我找到新工作，是破水弹。不伺候了，那你刚才为什么要威胁我们？还在怀疑我是吧？好，我告诉你，我的意思是，你要是再，我就去有关部门。好，就算你部门了，好好查查你。你们这天天被这个小小反剥削，难道就不懂得用法律武器来维护自己的利益吗？姐，你有什么不满意的，你就说出来吧。咱们水战马上就会后代继承，前途一片光明啊！真让我说啊。那我可就不客气。我觉得史丹要是有你这个死老板啊，不会有什么发展。你啊，你上人中，中午开门，啥啥意思？我的意思是，你早晚关门滚蛋。你说说你啊，七八负一这个窝囊废什么用？一点能力都没有。庄海洋的什么能力呢？可惜你瞧不上他呀、啊。虽然我不知道是不是真的有人要炸水弹，就是要我看呀，还真不炸。闭嘴！老王爸，中年逆儿女行，你先走啦，拜拜了您嘞。啊，我我，你不好意思。大壮，大壮，你这这是个屁！我天、啊，还有老公。这个破水站真是不简单，连正医院的丫头都找到下家。要我说啊，咱们也得早做打算。就是，这样的水站，这样的老板，真不值得咱们给他卖命。要我说啊，这张海洋说的不一定有错。万一这水站真有炸弹，咱小命就玩完了。干什么？还想不想干了？不干就不干。天天气到他还累成狗，这么愣几个，老子宁可去送外卖、送快递，也比你这样强。还有没人跟我一起走啊？走走。哎、啊，师傅，我我我开玩笑的，别当真呀、啊，哥哥姐姐，我我我错了，我我我错了，错错错了，我回去回去。啊，嫂子嫂子嫂子，你冷静冷静，你不能说你是他妹，我才是你的事儿。大壮，大壮，大壮，你不用想要赔偿吗？黄彪，是我最心。我老公为了水战兢兢业业这么多年，他现在人没了，你必须给我个交代。我操，这老段可不是在水战死的，这不算工伤。王彪，你什么意思你啊？我老公为了水战这么辛苦，现在人没了，你作为水战老板，你连个赔偿都不愿意是不是？哎呀，人道主义责任我还是会尽到的。你这样，我从我自己工资里边拿，拿出三百块钱赔给你还不行吗？我呸！你这个王八蛋！我老公的命在眼里，就这三百块钱是吗？啊！哎呀，老娘们，你干什么这是？给我走！走快点！我，喂，我总听没有了，哎呀，你这个废物，谁叫你的？那个老娘们儿在搞什么？愣着干什么？你们把他拖出去！哎，滚开！看你们今天谁敢动老娘一根手指头！你要干什么？没理呀、啊！哎呀，没理呀、啊！还有没有王法呀、啊？我一个聪明的女人，还要被你们这帮王八蛋欺负？今天就要我放你，把你们所有人都抓起来！别打，别打，再把他拉出去，我给他一千块钱！我来，一千块钱，快！行行行行行。对不住啊，家家有本难念的经，况且你水战这么多员工，员工家庭的心情我能理解。丫总放心，我一定会帮他家人料理好当年的后事啊！毕竟是我们帮人，没功劳也苦啊。既然郑圆圆不是凶手，那凶手又是谁？要不先回办公室吧。啊，来，经理，请。啊，沈助理，请。
你说水城会爆炸吗？凶手呢？今天你要没个交代啊！我告诉你，我就会以寻衅滋事的名义将你送进警察局的。真有人要炸水城？娘，你都多大岁数了，闹什么呀？丢人都丢到白总面前了，要不是我把白总骗了，你怎么收场？就是，张海洋，你知道这份合同对王总、对水战有多重要吗？如果这事上不下来。我们水战好几年都不出问题。再说老张也是你的前辈，以后给你张哥说话，注意态度。哎呀，海啊，知道你压力大，你这样，以后你哥别再闹事了啊！我把这个项目谈成了，我给你涨工资还不行吗？海东，你还是不相信我？我跟你干了这么多年了啊，你应该最了解我的为人。我不是那种喜欢胡说八道、信口开河的人，真有人要炸死水战呢！啊！你既然这么说了，我下手找你来啊！我告诉你啊，丑话我说在前面。如果最后你找不到凶手，老子给你命了！带回去。李烈，大伯，凶手究竟是谁呢？啊！凶手是傅艺。白经理和申助理都已经安排好了，您看还需要我做什么？去要两杯咖啡，另外到春江大酒楼订个包间，要最好的。等会儿陪着我给戴总吃饭啊！去。顾正总，张海洋，你他妈又想干嘛？傅艺，你就是要炸水站的心。<笑>你。你别听他瞎说。张海洋，你说我要炸水战？如果真要在咱们水战搞一次破炸弹，那就一定是他的意思。你你信口喷人！大伙应该知道，傅英是咱们战的小发明家，动手能力超强，平时啊就喜欢捣鼓些电子电器什么。哎，对对对，上回我家冰箱坏了，他随便过去鼓捣两下就好了。张海洋，到底想说啥？王总。你知道傅艺来咱们站之前是干什么？干什么呢？他之前在一家化工厂打过，而那家化工就是做炸药的。真的假的？你是怎么知道的？我之前带过他整整三个月，这些都是他给我当徒弟的事，亲口告诉我的。所以说，如果真的有人会造炸弹，就只能是他傅艺。王总，要不是这样，提醒，还真想不到是你小子干的。他娘对你不薄啊！你他要炸水战啊！王总，不是，我绝对不会做出这种事啊！王总，你别听他瞎说，他现在就是一条疯狗，逮谁咬谁呀、啊！王总，王总，白经理，又出什么事了？白经理，我现在怀疑傅艺才是那个要炸水战的凶手。我现在怀疑傅艺才是那个要炸水战的凶手。怎么还在闹？你到底想干什么？我。我现在怀疑傅艺才是那个凶手。你想想，他有在化工厂工作的经历，而且他还懂电路，还会发明。最关键的问题是，他有炸水站的动机，他才是那个凶手。我，你难道忘了一年前他请我吃饭的时候，他喝多了，说了些什么话？这种事不能瞎说，会毁了别人一辈子的。我现在管不了那么多了，他现在要炸死我们，我全说出来了。陈姐，傅一年前喝多酒。哎，阿、哎、你要遇到啥事啊？你跟师傅说，我再想办法帮你解决。来来，好了好了好了好了好了，同志们，小绿的。他被王彪那个王八蛋给糟蹋了，不信不想这口恶气，那就杀那个王八蛋，杀了那个王八蛋。看来傅艺的确有。白总，你你可不能乱说，我你闭嘴。第二天，傅艺就来找我说，他说他昨天晚上喝多了，那些东西，只要阿丽不跟他分开，他什么都能忍。而且他还跟我说。
那我要把这些事情都说出来。怪不得傅玉这么快就当上了站长，原来是心甘情愿戴绿帽子呀！真恶心，人渣，变态，我呸！这也不能说明傅玉就是凶手啊，毕竟他现在也升职加薪，当上了站长，这么做对他有什么好处啊？老婆，你还是不了解傅玉这个人，他这个人啊，就是睚眦必报，而且。特别懂事，老梁说的没错，傅宇就是那种为达目的不择手段的人。吴小姐，张海洋说的是真的吗？傅宇，你还有什么？不，不是你们想的那样，是他，都是这个周，他嫌我没本事，主动勾引的王总。我其实早就跟他分手了。傅宇，不是人，我被王彪强暴后。分明是你跪在地上求我，让我给他做亲人，你好上位。他还说过，给你攒够了钱，让我回老家结婚，这些都不承认了吗？你别胡说八道啊！明明是你怕被别人拖起墙角，然后求着我，说让我和你在水站继续假装情侣。心太善了，看在我睡过你几年的份上，就答应了你。没想到啊，他现在反咬我一口。不义，不义，不义！哎呀，没什么兄弟啊！你老死我了，死变态，滚开！哎呀，张海洋，你为什么要求着隐私？让我以后怎么有脸见人？阿、啊、阿丽，这这不好意思，我我不是故意的，但我要不把你们这个事说出来，他们不会相信傅一才是要放炸弹的凶手。我这不也是为你好吗？是吧？我想你也不想一辈子活在这两个家伙的一辈之下吧？啊不！傅一，你把炸弹扔哪儿了？说出来！张海洋，你就是个神经病！我是恨王家不假，可是我也没有丧心病狂到要炸水站的地步。你说我要炸水站的，行。我现在就报警，让警察来查。难道不是傅毅？要不然他也不敢报警。难道赵水站有另一个妻子？你好，来报警！我怀疑我们水站有人安放炸弹。张海洋，我已经报警了，等警察到了，我看看你怎么收场。傅毅、嗯，你别以为你报警就能洗脱嫌疑了。不管怎么说，在场的所有人里面。你嫌疑最大，够了，张海洋，你还嫌不够丢人吗？装屁的炸弹，我看就是你，向傅毅闹事，把他拖出去。警察来了，交给警察处理，快，走。崔助理，虽然张海洋是你丈夫，但我们也要公私分明。你看把他事情闹的，啊，已经影响到我们工作了，所以只能把他请出去了。希望你能理解。王总说的对，我能理解。哎，白总，实在不能理解了，让你看了一场闹剧。您，您可千万别往心里去啊！哎，谁能不犯错呢？是。那你看，订单的事儿，订单的事情啊，我要和申助理再沟通一下。陈倩，你意见如何？我认为必杀公司无论从规模还是给出的价格，都符合我们公司的要求。是。好，王总。那咱们准备一下签约吧。哎，我这就准备公章和合同。哎，别走，这边请。郭老师，大洋，你到底想干什么？老婆，我有重要的事要跟你说。今年的合同绝对不能签。这是什么呀、啊？这是这些年来王彪偷税漏税，以及以次充和。拿普通自来水冒充纯净水销售的证据，王彪为了低价竞争，偷偷的关掉了必杀水站的净化滤水设备，直接拿自来水灌装。而他为了怕公司拉肚子，在水里加了大量的劣质净水片，这些违法行为，重罪第一。陈海这水你可别胡说啊！我们水站的水，那都是经过净化设备净化过滤的，你真的没有质量问题？你放屁！我刚刚才去净水设备那看。
，面都没碰，而且这些律师已经至少两年没有跟你联络。李彪，你你动这些黑心钱，你不怕走天谴？这好啊，我算是明白王彪为什么想招。原来他一直注重水的品质，担心张海洋阻止自己赚黑心钱，所以想办法把他给撸了。好你个，赚这种黑心钱，你小心以后生孩子没屁股！你这种丧良心的活，老娘打死也不干了。走，白总，你可千万别信这个疯子胡说八道啊！胡说，我要是胡说的话，你紧张什么？请我分量干部。张海洋，造谣诽谤是要负法律责任。我这些资料，你们一看便知。别急着抢，我还有备份。白经理，这些资料的真实性没有问题。那张水山简直是个黑心作坊。这些资料交给有关部门。你跟张王彪在个电商。姓王的，这次张海洋给你包坑了。白经理，老王，还有身份证就要爆炸了，你们先走吧。白经理，都怪我没有调查清楚，差点让公司蒙受了损失。我甘愿接受公司的任何惩罚。谁还不犯错呀、啊？走吧，你先走，我打电过来啊。小丽啊，白姨啊，这里真的要爆炸了，跟我走吧。张海洋，什么时候了你还在这胡说八道？哪来的炸弹？要走你走，我不走。张海洋。是，让他们闹死你啊！来，你也给我做对什么？拿，拿，去！小凤，摸我一下啊！我呸！老骗子，你他妈快破产了，还想让我伺候你？你脑子没病？臭小子，你专门跟我说话呢？啊！你以为？那点破资料就能搬到我？你太小看我了！既然敢这么做，就不怕被人包了吗？还告诉你啊，你以为我就这一家产业啊？外头有好几家呢。哎，那个，王王王总，您快起来！哎呀，这这这，这这，只要你好好听话，我有的是机会让你发财，懂吗？走走走。王总，你烦事人家那么久，你得补偿我。赚钱是好事，送我一个。<笑>那是当时的幸福。哥能忘了你吗？有发财的机会，能少了你吗？<笑>还真是射手一个。还有七分钟就要爆炸，别别。哎，行不行？王八蛋！还有五分钟就要爆炸了，你们这就王八蛋！王八蛋！王八蛋！走！咱们拿个土卡，我去把你收拾。五分钟之后，如果炸了，你就等着被炸死；如果没炸，警察要来了，你就等着进去攻击，怎么样？放开我！我嗯、放开我！不要！走，带你吃大餐，放个心情。怎么了？我老公怎么还没出来？我给他打个电话。嗯，对不起，白经理，要不你先走吧，我得去找我老公。你好，我拨打的电话暂时无人接听。<笑>
。哎呀，我没想到啊，都说夫妻本是同命的，大难临头各自飞。没想到是你，你还挺痴情。都走了，又回来了。老婆。你现在赶紧回去！你别帮我了，咱就不能再用拿的，回家呀！你两口子到齐了，那都都别想走了。媳妇儿，把你妈叫来。你们干什么？你你别动他，你们去。老公，老婆，我对不起你，是我两个人，真是一对苦命啊！我想干什么？我打死你！娘，你水瓶你炸弹你就算了，还打就算了，我这黑道把我白弄。谁让你这么干的？说，是我，是我。你来干什么？刘子，我来。师傅，你别过来，你赶紧走啊！干嘛？张海洋那些资料都是你搜集的？没错，是我交给他的，是吧？睡觉下午一点就要爆炸了，甭管现在有什么事儿，你赶紧走，行不行？海洋，来吧。他说什么？娜娜，是吧？娜娜前段时间不是病情好转吗？师傅，这种事你怎么不跟我说一声呢？跟你说有啥用呢？你家里也困难，这么些年了，你帮助了我很多。只怪只怪，娜娜她命不好。一次出好，你自然是拿出纯金属。明日谁添加进来，证据，你可能把它收好。不是师傅，这种机会，还交给有关部门。嗯、海洋，赶紧带着你老婆离开吧。师傅，他这是什么？本来我想让他交给有关部门，没想到这小子没忍住，当众报。行了，重要，你这个老子再回我。老子你在骗人！啊啊啊我快走！师傅，师傅，师傅，海洋，师傅怂了一辈子，不想再怂了。师傅，你别犯傻，你跟我们走吧。师傅，海洋，我和王彪一起创办，战争不知何。把我老婆做局，把我接了出来。不是老婆，我唯一的孩子，奶奶也去世。我在这世上，我再也无牵挂。父皇大旦，同归于尽。师傅，师傅，别动，我算了。这一天。二十你说我冲动了？你们这群人渣，没一个好东西！我今天我带你们一起上路。你说你，你说我惹过你，求求你放过我吧！对不起了，还有十秒钟。
没事吧？老公，我没事。没事就好，没事就好。怎么了？老公，你拖着，又出现死亡消息了。